اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی سرائین لکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ترجمة اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑھائی دی تمام عالم پر اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سپارش اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ اور نہ ان کو مدد پہنچے خلاصہ تفصیف اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص خاص برتاؤ میں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی مثلا اس زمانے کے لوگوں پر فائدہ اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی فائدہ آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باپ کر دیا جائے اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لاوے سو دون دونوں باتیں نہ ہوں گی اور بدون ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا ہے تو اور آئے تو سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو اور طرف داری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زور دار حمایت کر کے زبردستی نکال لاوے غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُلَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ترجمہ اور یاد کرو اس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب زباہ کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی خلاصہ تفسیر اوپر جن خاص برتاؤں کا حوالہ دیا ہے اب یہاں سے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ رہائی دی ہم نے تم کو لوگوں کے آبا و اجداد کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزاری کے گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے 
اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو لڑکیوں کو کہ زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا فائدہ کسی نے قرآن سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعارض نہیں کیا دوسرے اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے ماما گری اور خدمت گاری کا کام لیتا تھا سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی اور اس واقعے سے یا تو یہ زبا و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے اور اس واقعے سے یا تو یہ زبا و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی ترجمہ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھر بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا پھر آن کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے اور جب ہم نے وعدہ کیا موسا سے چالیس رات کا پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسا کے بیاد اور تم ظالم تھے اور جب ہم نے وعدہ کیا موسا سے چالیس رات کا پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسا کے بعد اور تم ظالم تھے خلاص تفصیل اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ شک کر دیا ہم نے تمہارے رستہ دینے کی وجہ سے دریائے شور کو پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو ماں فرعون کے اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے فائدہ یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسا علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مدت و فرعون کو سمجھاتے رہے جب وہ کسی طرح نہ مانا تو کم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ راستے میں دریا حائل ہوا اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی مال لشکر آ پہنچا حق تعالی جل لش انہ کے حکم سے دریا شق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا یہ تو پار ہو گئے پھر آن کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا اس وقت سب طرف سے دریا سے مٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا اور پھر آن اور اس کے ساتھ ہی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ وعدہ دیا تھا کیا تھا ہم نے موسا علیہ السلام سے توریت دینے کا ایک مدت گزرنے پر جس میں دس رات کا اضافہ ہو کر چالیس رات کا زمانہ ہو گیا تھا پھر تم لوگوں نے پرستش کے لیے تجویز کر لیا گو سالہ کے موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد اور تم نے اس تجویز میں سری ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسی بے جا بات کے قائل ہو گئے تھے فائدہ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول باز مصر میں واپس آ کر رہنے لگے یا بقول باز کسی اور مقام پر ٹھہر گئے تو موسا علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کا اپنا اس کو اپنا دستور العمل بنائے موسا علیہ السلام کی عرض پر حق تعالی جل شاہ نے وعدہ فرمایا کہ تم کو ہی طور پر آ کر ایک مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو ایک کتاب تم کو دیں گے آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی مگر دس روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسا علیہ السلام نے ایک ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کر آیا جو خلو معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتا ہے پسند ہے اس لیے موسا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دس روزے اور رکھے اور تاکہ تاکہ وہ رایا پھر پیدا ہو جائے اس طرح یہ چالیس روزے پورے ہو گئے موسا علیہ السلاۃ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص تھامری نامی تھا 
اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائی رانی صلاح وسلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی اس دن اس بچڑے میں اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور جوہلا بنی اسرائیل نے اس کی پرست شروع کر دی ترجمہ پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو خلاص تفسیر پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ پر توبہ کرنے پر درج گزر کیا پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ کرنے پر در گزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے فائدہ اس توبہ کا بیان آگے تیسری آیت میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ کے اس توقع رکھنے کا مطلب ناز باللہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کو شک تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے ترجمہ اور جب ہم دی ہم نے موسا کو کتاب اور حق کو نہ حق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ خلاصہ تفسیر اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب توڑے دی اور فیصلے کی چیز اس توقع پر کہ تم راہ چلتے رہو فائدہ فیصلے کی چیز یا تو نحکام شریعہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں کیونکہ شروع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے فیصلے کی چیز یا تو نحکام شریعہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں کیونکہ شرع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے یا معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے یا خود توریت ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی بھی صفت بھی اور جب کہا موسا نے اپنی قوم سے اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر سو اب توبا کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک پھر متوجہ ہوا تم پر بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان خلاصہ تفسیر اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گول پرستی کی تجویز سے سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو پھر بعض آدمی جنہوں نے گسالہ پرستی نہیں کی بعض آدمیوں کو جنہوں نے گسالہ پرستی کی قتل کرو یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالی تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں فائدہ یہ اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ستانی مقرر ہے مثلا قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت جناب شہادہ پر رجم کہ توبہ سے یہ سزا ساقت نہیں ہوتی چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت و عنایت ہو گئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ ترجمہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے 
फिर आ लिया तुमको बिजली ने और तुम देख रहे थे खुलासा तफसीर और वो जमाना याद करो जब तुम लोगों ने यूं कहा कि ए मूसा हम तुम्हारे कहने से हरगिज न मानेंगे कि ये अल्लाह तला का कलाम है यहाँ तक कि हम खुद अल्लाह तला को ऐलानिया तौर पर देख लें तो इस गुस्ताखी पर तुम पर कड़क बिजली की आ पड़ी और तुम इस बिजली का आना आंखों से देख रहे थे फायदा इसका किस्सा इस तरह हुआ था कि जब मूसा सलाम ने कोहे दूर से तो लाकर पेश की कि ये अल्लाह तला की किताब है तो बाद गुस्ताख लोगों ने कहा अल्लाह के अल्लाह तला खुद हमसे कह दे कि यह हमारी किताब है तो बेशक हमको यकीन आ जाएगा मूसा ने भी इज्न इलाही फरमाया कि कोहे टूर पर चलो ये बात भी हो जाएगी बनी इसराइल ने इस काम के लिए सत्तर आदमी मुंतब करके मूसा के साथ कोहे टूर पर रवाना किए वहाँ पहुँचने पर अल्लाह तला का कलाम उन लोगों ने खुद सुना तो उस वक्त और रंग लाए कि हमको तो कलाम सुनने से कनात नहीं होती खुदा जाने कौन बोल रहा होगा अगर खुदा को देख ले तो बेशक मान ले क्योंकि दुनिया में कोई शख्स अल्लाह तला को देखने की कुत नहीं रखता इसलिए इस गुस्ताखी पर उन पर बिजली आ पड़ी और सब हलाक हो गए हलाकत के मुताल अगली आयत में बयान है तर्जुमा फिर उठा खड़ा किया हमने तुमको मर गए पीछे ताकि तुम एहसान मानो खुलासा तफसीर फिर हमने मूसा सलाम की दुआ से तुमको जिंदा कर उठाया तुम्हारे मर जाने के बाद इस तबक्को पर कि तुम एहसान मानोगे फायदा मौत के लफ्ज से जाहिर मालूम होता है कि ये लोग इस बिजली से मर गए थे उनके दोबारा जिंदा किए जाने का किस्सा ये हुआ कि मूसा सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि बनी इसराइल यू ही बदगुमान रहते हैं अब वो ये समझेंगे कि मैंने उनको कहीं ले जाकर किसी तस्वीर से उनका काम तमाम करा दिया होगा मुझको इस तोहमत से महफूज रखिए अल्लाह तला ने अपनी रहमत से उनको फिर जिंदा कर दिया तर्जुमा और साया किया हमने तुम पर अबर का और उतारा तुम पर मन और सलवा खाओ पाकिजा चीजें जो हमने तुमको दी और उन्होंने हमारा कुछ नुकसान न किया बल्कि बल्कि अपना ही नुकसान करते रहे खुलासा तफसीर और साया फगन किया हमने तुम पर अबर को मैदान तीह में और खजाने गैब से पहुंचाया हमने तुम्हारे पास तर बखबीन और बटेरे और तुमको इजाजत दी कि खाओ नफीस चीजों से जबकि हमने तुमको दी जो कि हमने तुमको दी है मगर वो लोग इसमें भी खिलाफ बात कर बैठे और उससे उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया बल्कि अपना ही नुकसान करते थे फायदा दोनों किस्से वादी तह में वाक हुए वादी तह की हकीकत यह है कि बनी इसराइल असली असली वतन मुल्क शाम है हजरत यूसुफ आलाम के वक्त में मिस्र आए थे और यहाँ भी रह पड़े और मुल्क शाम में अमालका नामी कौम का तसलुत हो गया फिर जब गर्क हो गया और ये लोग मुतमिन हो गए तो अल्लाह तला को उनका हुक्म हुआ कि अमालका से जिहाद करो और अपनी असली जगह को उनके कब्जे से छुड़ा लो बनी सराइल से इरादे पर मिस्र से चले और उनकी हदूद में पहुँच कर जब अमालका के जोर कुत का हाल मालूम हुआ तो हिम्मत हार बैठी और जिहाद से साफ इनकार कर दिया अल्लाह ने उनको इस इनकार की ये सजा दी कि चालीस बरस तक एक मैदान में सरगर्दा उपरेशान फिरते रहे घर पहुंचना भी नसीब न हुआ ये मैदान कुछ बड़ा रकबा न था ये मैदान कुछ बहुत बड़ा रकबा न था बल्कि मिस्र और शाम के दरमियान पाँच छह कोर्स यानी तकरीबन दस मील का रकबा था 
روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہیں اسی طرح چالیس سال سرگردہ و پریشان اس میدان میں پھرتے رہے اسی لیے اس میدان کو واری تہ کہا تی کہا جاتا ہے تی کے معنی ہے سرگردی اور پریشانی کے یہ واری تی ایک کھلا کھلا میدان تھا نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس مگر اللہ تعالی نے معاوضے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے ایک سفید رقی قبر کا سایہ کر دیا اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوا نازل فرما دیا یعنی درختوں پر یعنی درختوں پر تربخبین جو ایک شیری چیز ہے بکثرت پیدا کر دی یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے اسی کو من کہا گیا ہے اور بٹیری ان کے پاس جمع ہو جاتی ان سے بھاگتی نہ تھی یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے اسی کو سلوا کہا گیا ہے یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے چونکہ تربخبین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے لہذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسا علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی ماننے کا حکم دیا گیا اس پتھر سے چشمے ٹوٹ پھوٹ پڑے جیسا کہ دوسری آیت قرآن میں مذکور ہے ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوا کیا تو اللہ تعالی نے غیب سے ایک روشنی آمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالی نے بطور اعجاز یہ تصورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹے اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھے مگر ان لوگوں نے ہرس کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے ترجمہ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو خلاصہ تفصیل اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم کو رکھ جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے اور یہ بھی حکم دیا کہ اب جب اندر جانے لگو دروازے میں داخل ہونا آدھی سے جھکے جھکے اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں تو سب کی اور مزید بنا اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو فائدہ بقول حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بھی زمانے واری تیہ کا ہے کہ جب من و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنی معمولی کھانے کی درخواست کی جیسا آگے کی چوتھی آیت میں آ رہا ہے تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی تو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی اس قول پر بہت سے بہت یہ کہا جا سکے گا کہ قصے کے بیان میں تقدم و تاخر ہو گیا کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہوا اور پہلے کا بعد میں تو یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن مجید میں خود قصوں کا بیان کرنا مقصور اصلی ہوتا اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصے کا اجزاء 
میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہو اور ان نتائج کے کسی اثر کا لحاظ کر کے جز مقدم کو مؤخر اور جز مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مذاہقہ ہے نہ کوئی اشکال دیگر مفسین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا اور بعض بعد مدت تی کے پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا اور اس وقت یوش علیہ السلام نبی تھے یہ حکم ان کی معرفت سے اس شہر کے بارے میں ہوا تھا پول اول کی بنا پر پچھلی خطا خطاؤں میں وہ درخواست بھی داخل کر لینا مناسب ہے جو من و سلوا چھوڑ کر معمولی کھانوں کے متعلق کی گئی تھی مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخواست تھی گستاخی لیکن خیر اب اگر اس ادب اور حکم کو بجا لات لائے تو اس کو معاف کر دیں گے اور ہر قول پر یہ معافی تو سب کہنے والوں کے لیے عام ہوگی اور جو اخلاص سے اعمال صالحہ کریں گے ان کا انعام اس کے علاوہ ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ترجمہ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی گئی تھی ان سے پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر خلاصہ تفسیر سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے فائدہ یہ آیت آیت سابقہ کا تتمہ ہے وہ کلمہ خلاف شیطہ کا حتتن بمعنی توبہ کی جگہ ازراہ تمسخر حبتن فی شعیرتن یعنی غلہ درمیان جو کے کہنا شروع کیا وہ آفت سماوی تعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لئے عذاب اور حکم برداروں کے لئے رحمت ہے وہ آفتاب سماوی تعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لئے عذاب اور حکم برداروں کے لئے رحمت ہے اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں تعاون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے بعضوں نے ہلاک شردگان کی تعداد ستر ہزار تک بتائی ہے معارف و مسائل اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حطتن یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حنثتن کہنا اختیار کیا اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ ہو گئے حطتن کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے اور حنثتن کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمول بہا سے کوئی تعلق نہیں الفاظ کی ایسی تبدیلی خوخوا قرآن قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی عمر الہی میں بلو شبہ اور بالاتفاق حرام ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا استحضاء یا تحریف ہے اسی پر یہ عذاب نازل ہوا اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھنے کے لئے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبادت کے لئے ضروری ہوتے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبادت کے لئے ضروری ہوتے ہیں ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں جیسے آزان کے الفاظ مقررہ کے بجائے معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلا سبحانک اللہم التحیات دعائیں قلوط یتیت تسبیحات رکو سجود جن الفاظ سے منقول ہیں انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہے اس کو اطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا 
और न उस पर उस पर वो और न उस पर वो सवाब हासिल होगा जो कुरान पढ़ने पर मुकर है की एक हरफ पर दस नीचिया लिखी जाती है क्योंकि कुरान सिर्फ मानी का नाम नहीं बल्कि मानी और अल्फाज नाजर शुदा के मजमु को कुरान कहा जाता है आयत मजकूर में अल्फाज से बजाहिर यही मालूम होता है की उनको तोबा के लिए जो अल्फाज हैतुन के बतलाए गए थे ये अल्फाज भी मामूर भी ही थे उनका बदलना खुद भी गुना था फिर तब्दीली ऐसी कर दी के मानी ही उलट गए इसलिए आजाब आसमानी के मुस्तक हो गए लेकिन जो नकवाल और कलमात में असल मकसूद मानी ही है असल अल्फाज मकसूद नहीं इनमें अगर लफ्सई तब्दीली ऐसी की जाए की मानी पर कोई असर न पड़े तो पूरी तरह महफूज रहे तो जमहूर मुहदीन और फुकहा के नजदीक ये तब्दीली जायज है बात हजरात मुहदसिन हदीस रसूल में ऐसी लफ्जी तब्दीली को भी जायज नहीं कहते कुरतुबी रहमतुल्लाह ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने शाफी रहमतुल्लाह ने इमाम आजम अब हनीफा रहमतुल्लाह ने नकल किया है कि हदीस में रिवायत बिलमानी भी जायज है मगर शर्त यह है कि रिवायत करने वाला अरबी जबान का माहिर और मौाक खिताब और जिस माहौल में हदीस वारद हुई है उससे पूरी तरह वाकिफ होता की इसकी गलती से मानी में फर्क बनाया जाए और अहमा हदीस की एक जमात जिस तरह अल्फाज हदीस सुने हैं उसी तरह नकल करना जरूरी समझते हैं कोई लफ्जी तवजुर तबदुल जायज नहीं रखते मोहम्मद बिन सीनी कासिम बिन मोहम्मद वगैरह का भी यही मसलक है यहाँ तक के उनमें से बाद हजरा का तहमुल यह है की अगर रावी हदीस ने कोई लफ्ज नकल करने में कोई लगवी गलती भी की है तो इससे सुनने वाले को इसी गलती के साथ रिवायत करना चाहिए अपनी तरफ से तगैर न करे इसके साथ ये जाहिर कर दे कि मेरे ख्याल में सही लफ्ज इस तरह है मगर मुझे रिवायत इस तरह पहुंची है इन हजरात के इस्तेदलान इस हदीस से है जिसमें सल्लाम ने एक शख्स को ये तलकीन फरमाई थी कि जब सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो ये दुआ पड़े अमन तुबी किताब एक लजी अंजल था वबी नबी एक लजी अनसल था इस शख्स ने नबी जी का जगह रसूल एक पढ़ा तो पढ़ दिया तो सल्लाम ने फिर ये हिदायत फरमाई के लफ्ज नबी ये का पढ़ा करे जिससे मालूम हुआ कि लफ्जी तब्दीली भी जायज नहीं इसी तरह एक हदीस में सल्लाम का निशाद है यानी अल्लाह ताला उस शख्स को सरसब्ज शादाब रखे जिसने मेरा कोई कलाम सुना और फिर उम्मत को उसी तरह पहुंचा दिया जिस तरह सुना था इससे भी ये जाहिर है कि जिन अल्फाज से सुना था इन्ही लफ्जों से पहुँचाना मुराद है हदीस की रवायत में ठीक वही अल्फाज नकल करे मगर जमहूर मुहदसिन और फुकहा के नजदीक अगर चे ओला और अफजल तो यही है कि जहाँ तक हो सके हदीस की रवायत में ठीक वही अल्फाज नकल करे जो सुने हैं अपने कसद से उनमें तब्दीली न करे लेकिन अगर वो अल्फाज पूरी तरह याद नहीं रहे तो उनका मफहूम अपने अल्फाज में नकल कर देना भी जायज है और हदीस बल्लहा कमा समा का ये मतलब भी हो सकता है कि जो मजमून सुना है वो ही बन ही नकल कर दे उसके मफहूम में कोई फर्क न आवे अल्फाज की तब्दीली इसके मुनाफी नहीं इमाम कर्तुबी रहा ने इसकी तारीद में फरमाया कि खुद यही हदीस इसकी दलील है कि अल्फाज की तब्दीली बजरूरत जायज है क्योंकि खुद इस हदीस की रिवायत ही हम तक मुख्तलिफ अल्फाज से पहुंची है और पहली हदीस में जो लफ्ज रसूल के बजाय नबी एक ही पढ़ने का अमर फरमाया इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि लफ्ज नबी में सिफत मदाह बनस्बत रसूल के ज्यादा है क्योंकि रसूल का लफ्ज तो कासद के मानी में भी दूस, में, में, दूसरों के लिए भी बोला जाता है बखिलाफ लफ्ज नबी के कि वो खास इसी मनसब के लिए इस्तेमाल होता है जो अल्लाह तला की तरफ से अपने मखसूस बंदों को बजरिया वाही खिताब करने का अता किया जाता है और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि दुआओं में अल्फाज मनकूला का इतबा खवास और आसार के एतबार से खास अहमियत रखता है दूसरे अल्फाज में खासियत नहीं रहती इसलिए आमिल हजरा जो ताबीज गंदे करते हैं वो इसकी बड़ी रिवायत रियायत करते हैं कि जो अल्फाज मनकूल है उनमें तगैर और तबदुल न किया जाए इस लिहाज से ये कहा जा सकता है की अलिया मातूरा भी इसी किस्म अव्वल में दाखिल है जिनमें मानी के साथ अल्फाज मखसूस की हिफाजत भी मकसूद है والله سبحانه وتعالى عالم
ترجمہ اور جب پانی مانگا موسا نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا مار اپنے آسا کو پتھر پر سو بہ نکلے اس سے بارہ چشمے پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور نہ پھرو ملک میں فساد مچانے اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے خلاصہ تفسیر اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسا علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے اس پر ہم نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اس عصا کو فلا پتھر پر مارو اس سے پانی نکل آوے گا بس عصا پتھر مارنے کی دیر تھی فوراً اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور بنی اسرائیل کے بھی بارہ ہی خاندان تھے چنانچہ ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ تعالیٰ کے رزق پر سے اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں فائدہ یہ قصہ بھی واضح تی میں ہوا وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا موسا علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف ایسا مارنے سے قدرت خدا مندی سے بارہ چشمے نکل پڑے اور ان کے بارہ خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزن تھے ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا سب کے افسر بھی جدا جدا تھے اس لیے چشمے بھی بارہ ہی نکلے کھانے سے مراد من و سلوا اور پینے سے مراد یہی پانی تھا نافرمانی اور ترک حکام کو فتنہ اور فساد سے تعبیر فرمایا قاضی بیوابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے جب بعض پتھروں میں اللہ تعالی نے بعیر قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزاء زمین میں سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے ہمارے زمانے کے اقلا کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا چاہیے اور پھر یہ نظیر بھی بحث سطحی نظر والوں کے لیے ہے ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو وہ واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت کو نہیں سمجھتے معارف و مسائل آئے مذکوروں میں حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے استفقا کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مسمانی کا سامان کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے اس سے معلوم ہوا کہ استفقا کی اصل دعا ہی ہے شریعت موسویہ میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا جیسا کہ امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استفقا کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے یہ دعا کبھی خاص نماز استفقا کی صورت میں کی گئی ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استفقا کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا منقول ہے اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا جیسا کہ صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استفقا خواہ بصورت نماز کیا جائے یہ صرف دعا کی صورت میں اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ اپنے فقر و مسکنت اور عبوریت کا اظہار ضروری ہے گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لیں ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طُعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا 
ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز کہا موسا نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تم کو ملے گے تم کو ملے جو مانگتے ہو اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور پھر اللہ کا غصہ لے کر یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خدا بندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق یہ اس لیے کہ نا فرمان تھے اور حق پر نہ رہتے تھے خلاصہ تفصیل اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسا روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے یعنی منو سلوا پر آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگا کرتی ہیں ساگ ہوا ککڑی ساگ ہوا ککڑی ہوئی گیہوں ہوا مسور ہوئی پیاز ہوئی آپ نے فرمایا کیا تم ایوز میں لینا چاہتے ہو ادنا درجے کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے اچھا اگر نہیں مانتے تو کسی شہر میں جا کر اترو وہاں البتہ تم کو وہ چیزیں ملے گی جن کی تم درخواست کرتے ہو اور ایسی ایسی گستاخیوں سے ایک زمانے میں جا کر نفس کی طرح جم گئی ان پر ذلت کہ دوسروں کی نگاہ میں قدر ہی نہ رہی اور پستی کہ خود ان کی تباہی میں اول الزمی نہ رہی اور مستحق ہو گئے غزب الہی کے اور یہ ذلت و غزب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو کہ وہ خود قتل ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا اور نیز یہ ذلت و غزب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے فائدہ یہ قصہ بھی وادی تیہ کا ہے من سلوا سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی رفات کی اس میدان کے داخل حدود میں کوئی شہر آباد تھا وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ وہ جو تو کھاؤ کماؤ وہ جو تو کھاؤ کماؤ اور من جملہ ضلع تو مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی اور من جملہ ذلت و مسکنت کی یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سب بے ضابطہ تھوڑا زور شور دجال یہودی کا کل چالیس دن کے لیے ہو جائے گا اور اس کو کوئی آقل سلطنت نہیں کہہ سکتا اور ان کو یہ بات موس علیہ السلاۃ والسلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکموں کے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے جیسا کہ سورہ عرب کی آیت میں مذکور ہے موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے جس کو وہ لوگ بھی دل میں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فیل نا حق ہے لیکن اناج اور ضد نے اندھا بنا رکھا تھا مع 
متعارف و مسائل یہودیوں پر ابدی ذلت کا مطلب اور اسرائیل کی موجودہ حکومت سے شبہ اور اس کا جواب آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت و مسکنت اور دنیا و آخرت میں غزب الہی کو بیان کیا گیا ہے ان کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو امہ تفسیر صحابت رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحمہ اللہ علیہ ما سے منقول ہے اس کا خلاصہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں جیسا وہ کتنے بھی مالدار ہو بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا امام تفسیر وحاق ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے خود ان کو کوئی قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا اس مضمون کی ایک آیت سورہ عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے غربت علیہم الزلت وائن ما تقفو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس ترجمہ جمع دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں جائیں گے مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو اللہ تعالی کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو جیسے نابالغ بچے عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے وہ محفوظ و معمول رہیں گے اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یہ جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے مگر الفاظ قرآن میں من الناس فرمایا ہے من المسلمین نہیں اس لیے یہ صورت بھی متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو معمول رہ سکتے ہیں پھر یہ استثنا حبلم من اللہ حبل من اللہ اور حبل من الناس کا اگر بقول کا شاپ استثنا متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہیں گے بجر ان دو, دو صورتوں کے کہ یا تو اللہ کے عہد کے ذریعے ان کے بچے عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لے اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے معاہدہ صلح کے ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر کر کے ان کے سارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں یہ سب تقریر استثنا متصل کی تقدیر پر ہے اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو ذلیل اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو استثنا منقطع قرار دیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے گو قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس سے محفوظ ہو جائیں گے یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی اور اسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی جو جواب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں ہے بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے یوروپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہے 
اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے صرف قرآن کریم کے ارشاد بے حمل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے وہ بھی ذلت کے ساتھ اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی بھی ارشاد پر ادنا شبہ بھی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں ان کی شریعت ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قبضے پر ان کا تسلط کسی طرح ہو بھی گیا تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں بت پرستوں کی سلطنتیں سلطنتیں لا مذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں فلسطین اور وہ بھی آدھا اور اس پر بھی امریکہ برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قومی یہود پر خدا تعالی کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے خلاص تفصیل اس مقام پر یہودیوں ترجمہ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابعین جو میں جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے خلاصہ تفصیل اس قوم پر یہودیوں کی شرارت کا حال معلوم کر کے سامعین کو یا خود یہود کو یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان حالات میں اگر عذر پیش کر کے ایمان لانا بھی چاہے تو غالباً وہ اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو اس خیال کو دفع کرنے کے لیے اس آیت میں ایک قانون اور ضابطے کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابعین ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے موافق قانون شریعت کے احساس کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے فائدہ قانون کا حاصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں جو شخص پوری طرح پوری اعتاد اعتقاد اور اعمال میں اختیار کرے گا خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو ہمارے ہاں مقبول اور اس کی خدمت مشکور ہے اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ہونے پر منحصر ہے مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات اخروی ہوگا اس میں اس خیال کا جواب ہو گیا یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائیں تو ہم سب معاف کر دیں گے اور سابعین ایک فرقہ تھا جس کے معتقدات اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا اس لیے مختلف اقوال ہیں واللہ عالم اور اس قانون میں بظاہر تو مسلمانوں کی ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں لیکن اس سے کلام پاک میں خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص مقت پیدا ہو گئی اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے کوئی موافق ہو یا مخالف جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے سنانا تو اثر میں مخالف کو ہے لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے ہماری عنایت کا سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا اس لیے موافق مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْتَاقَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ 
ترجمہ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کو ہے تور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو خلاصہ تفسیر اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا کہ تورات پر عمل کریں گے اور اس قول و قرار لینے کے لیے ہم نے تور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر محاذات میں معلق کر دیا اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات مضبوطی کے ساتھ اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ فائدہ جب موسا علیہ السلام کو تور پر توریت عطا ہوئی اور آپ نے تشریف لا کر قوم کو دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام ذرا سخت تھے مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے تو اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں گے کہ یہ ہماری یہ میری کتاب ہے تب مانیں گے جس کا قصہ اوپر گزر چکا ہے غرض وہ ستر آدمی جو موسا علیہ السلام کے ساتھ کوہ تور پر گئے تھے واپس آ کر انہوں نے گواہی دی مگر اس شہادت میں اپنی طرف سے اتنی آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تعالی نے آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے کرنا جو نہ ہو سکے معاف ہے تو کچھ جبلی شرارت کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش کا ہیلا ملا غرض صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا حق تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ تور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو کہ یا تو مانو ورنہ ابھی آ گرا آخر چار نچار ماننا پڑا ایک شبہ کا ازالہ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں تو اقراح نہیں ہے یہاں کیوں اقراح کیا گیا جواب یہ ہے کہ اقراح ایمان لانے پر نہیں بلکہ اول اپنی خوشی سے ایمان و اسلام قبول کر لینی اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے باغیوں کی سزا تمام حکومتوں میں بھی عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے ان کے لیے ہر حکومت میں دو ہی راستے ہوتے ہیں یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے کفر کی سزا قتل نہیں ترجمہ پھر تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہو جاتے خلاصہ تفسیر پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اس سے پھر گئے سو اگر تم لوگوں پر خدا تعالی کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو اس عہد چکنی کا مقتدہ تو یہ تھا کہ ضرور تم فوراً تباہ اور ہلاک ہو جاتے مگر ہماری عنایت و رحمت عامہ ہے کہ حیات مستعار کے ختم ہونے تک مہلت دے رکھی ہے لیکن کب تک آخر بعد از مرگ وبال اعمال میں مبتلا ہو گئے فائدہ حق تعالی جل شانہ کی رحمت عامہ دنیا میں معموم ان کا اثر سب پر ہے جس کا اثر آفیت اور دنیاوی راحت ہے رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا جس کا اثر نجات اور قرب خدا مندی ہے بظاہر عیسائیت کے جز و آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے چونکہ حضرت باز صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں داخل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا یہ محض خدا کی رحمت ہے اور چونکہ اب ازرو احادیث ایسے عذابوں کا نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اس لیے بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر بحثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے اس مضمون کی تائید کے لیے گزشتہ بے ایمانوں کا ایک واقعہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ترجمة اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن تو ہم نے کہا کہ ان سے کہ ہو جاؤ بندر زلیل پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے اور نصیحت ڈرنے والوں کے واسطے خلاصہ تفسیر اور تم جانتے ہی ہو ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے حد شرح سے تجاوز کیا تھا دربارہ اس حکم کے جو ہفتے کے دن متعلق تھا کہ اس روز مچھلی کا شکار نہ کریں سو ہم نے ان کو اپنے حکم قہری تکوینی سے مسخ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ جو ناچے وہ بندروں کے قالب میں مسخ ہو گئے پھر ہم نے اس کو ایک واقعہ عبرت انگیز بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس قسم کے معاصر تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ماں بعد کے زمانے میں آتے رہے اور نیز اس واقعے کو موجب نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے فائدہ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا اس پر اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا تین دن کے بعد وہ سب مر گئے اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے دو قسم کے لوگ تھے فرما بردار و نافرمان تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا اس لیے اس کو نکال فرمایا اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا اس کو معاوضہ فرمایا معارف و مسائل دینی معاملات میں کوئی ایسا ہیلا جس سے اصل حکم شرعی باطل ہو جائے حرام ہے اس آیت میں یہودیوں کے جس اعتدا یعنی حدود سے تجاوز کا ذکر کر کے اس کو سبب عذاب بتلایا گیا ہے روایات سے ثابت ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہ تھی بلکہ ایسے ہیلے تھے جن سے حکم شرعی کا ابطال لازم آتا تھا مثلا ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا پھندا لگا کر دریا میں چھوڑ دیا اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے باندھ دی پھر اتوار کے روز اس کو پکڑ کر کھا لیا تو یہ ایک ایسا ہیلا ہے جس میں حکم شرعی کا ابطال بلکہ ایک قسم کا استحزا ہے اس لیے ایسا ہیلا کرنے والوں کو بڑا سرکش نافرمان قرار دے کر ان پر عذاب آیا مگر اس سے ان فقہی فقہی ہیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی جن میں سے بعض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں مثلا ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں دو سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو قیمت کے ذریعے خرید و فروخت کر لو مثلا دو سیر خراب کھجوریں دو درہم میں فروخت کر دی پھر ان دو درہموں میں سے ایک سیر عمدہ کھجور خرید لی تو یہاں حکم شرائی کی تعمیر مقصود ہے ابطال نہ مقصود ہے نہ واقع ہے اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہ نے حرام سے بچنے کی بات ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں ان کے یہو کو یہودیوں کے ہیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے واقع مسخ صورت یہود تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی پھر ہوتے ہوتے عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں دو جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت علماء و صلاح کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا یہ بعض نہ آئے تو ان سے برادرانہ تعلقات پتہ کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے دو حصے کر لیے ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے دوسرے میں علماء و صلاح رہے ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے ادھر بالکل سناٹا ہے تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے اور حضرت قطادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتے داروں اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے ان کے قریب آ کر روتے تھے ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی 
بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنجیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں مگر مسخ شدہ بندروں اور خنجیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے نہ روایت صحیح ہے قطبی رحمت اللہ رحمت اللہ نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین